don't need to touch us. Bye 这些钱给你了,算我顾的你 我是不开想杀吗我说的是你张家面门的事一个比一个凶啊昨晚不是都看过了吗这个男人是谁啊喂喂你怎么还把男人带回家了阿姨林月不是这样的根本不知道这个臭流氓是谁快把他赶出去没有没有昨晚你们都不在兰姐说这别墅的主人要回来我也就是他吧你们好我叫张
晚上我不想在这里帮你开会。还有这好事？你们厂里人都是嘛呀？才不是呢！我们天美集团的两位总裁现在是走投无路，班配队也是为了联络伙伴筹集资金啊。把鱼给老子关了！把鱼给老子关了！沈少斌，盛天集团的大少爷，正在追求薇薇。昨晚薇薇跟他生意没谈成，你们现在又找我？原来就是这个人渣给他下的药。陈薇薇，昨晚房间都开好，你人去哪了啊？别以为我不知道你干了什么，我可不想跟你这个人渣处对象。陈薇薇，别他妈给脸不要脸！听说你们天美集团缺一笔资金周转，只要你答应陪我睡一觉，老子就买走你啊！我们不需要，不需要。小小天美集团总裁，老子看上你是给你脸，你信不信？你要是不答应。整个花花都都没人再敢跟你合作。你以为你们盛天集团有多了不起？我们天美集团就算破产，也不会屈服于你。啊！你们别后悔，三位小美人，别到时候穷的得出去卖了，还抱怨找不到男人。用不着你操心，我已经有男朋友。放屁！有本少在这，哪个不怕死的敢跟你谈对象？你说的，该不会是你那些电动玩具吧？啊！我呸！那沈少斌，他就是我的男朋友。这个，拿老子当赌钱，那就别跟我客气喽。这家伙竟然是陈薇薇的男朋友，长得一般就算了，穿的还那么随意，一看就是个屌丝。这个陈薇薇这天津大小姐一点都不配啊！没错，我就是她新交的男朋友，而且不妨告诉你，我已经分了手。但是好像还没带。这家伙怎么什么都往外说、啊？你说什么？你你不是还没带？怎么？你现在还想追他吗？想不想给自己来顶绿帽子？王八蛋！你敢睡我看中的女人？是，大少爷，你这么激动干嘛？我只是和你喜欢的女人啊，睡了一下而已。就你这个屌丝呀！啊，你养得起我们花都头号大美女啊？别说一位头号，就算全花都的美女，我也不在话下。<笑>哎，吹牛逼还是你厉害啊？你怎么不说整个花都都是你啊？啊，对呀、啊，没错，整个花都确实都是我。没错，整个花都确实都是我。你少说两句吧。这家伙，你恐怕连花都的首富是谁都不知道。就是啊，房东哥哥，你可别乱说啊。首富我确实不知道是谁，但是无极门可掌握了花都所有的财产，而我师姐的面子，谁见了不得给磕一个。小子，你再胡说八道！哟，我这还没说几句呢，就气成这样。那我要是这样？我连他手都没碰过，你找死啊！怎么，羡慕你就说嘛，你在这里狗叫，我还以为你要吃屎呢。现在立刻马上把你脑袋挪开，再说你自己猜。那我倒要看看你能让我死得了多狠。你干嘛？操死！我弄死你！小心！我。臭婊子，你他妈知道什么是什么身份吗？你知不知道？你是在找死！我管他什么身份，敢他妈动我我就弄死。刚才没有一脚踹死他，那都是看在我老婆的面子。我的天啊，这是何等嚣张，何等的霸道啊！不是，少什么东皇，那有什么事？小伙子，叫人，给我叫人！我要让你跪下来叫爹！好啊，那你尽量多叫点。今天晚上，我不介意多收几个人的。谁敢在我的地盘闹事儿？什么？楚天骄，花都会的楚天骄？是楚天啊！花都会三大巨头之一
，这个地方都是归他管的。这家伙在你地盘闹事，快收拾他！水爷，水爷，你打错了，是他，是这小子。去，张少在上，小鼠给您赔礼了。你是大王，今日收到鼠差吩咐，您是华都的大人。小鼠，这里给你赔罪了。嗯、呃，别过客好啊。刚才是谁说要打劫？苏爷，为什么呀？苏爷，交。我交，我交。爹。逆子进门找了爹爹跟妈咪的聚会，哼！张少，今日都是小楚管教不周，倘若你让这个逆子以此谢罪，我现在就灭了！别别别别别别！人家好歹也是婶婶，都已经叫爹了，管他叫谁一男？那也不能让张少扫了兴。来人，立刻安排花江盛宴，诚邀全城名流重新开宴。胡姐。杨律师，这笔账我先记着。交。张少告辞。等着，怎么给我等着？老子不把你搞死，誓不为人。喂喂喂，我可是帮你们捡了煤的。你个臭流氓，竟敢占我便宜！那不是你说我这个人吗？你无耻无赖！哥哥，到底是什么人？那么能打又认识兰姐，说天骄都对你毕恭毕敬。说你，我可是全世界都闻名，出尽天师。我知道了，能看得出来你还挺爱刷剧的。你有可能是爱看小说。张嘴闭嘴就是称霸天下，我读的什么？对对对，屠龙宝刀一米之中。原来啊，你还真是个屌丝！我看啊，他就是个软饭男，傍上了兰姐。楚天骄也是因为兰姐的原因得你个脸的。随你，反正我是你的。胡局长，赶紧上班吧。站住！干嘛？今天你也算是帮了我们一下。是。嗯，好吧，你想不想我们好好报答你一下？你们早说呀，四批我还是头一次。嘿，想什么呢？我们的意思是给你介绍一份工作。我们公司正在招保安，你也知道，青面集团麻烦多。我们三个是女孩子家庭，月薪三千，便宜你了。你身手也不错，最多可以再给你加二百。二百，明天一起来公司报道。好嘛，我堂堂天师高徒，转眼竟沦为美女总裁的小保镖，那我就跟你们玩了。张杰，我也解释公司的首席执行总裁，你也解释行政总裁。公司经营美妆产品，这些待会儿人力资源丽姐都会详细告诉你的。哎，那你呢？我是几位总裁的高级秘书，硕士还没毕业，有什么问题找我就行。还是个大学生啊，都说大学生活好。你说什么？嗯、啊，没什是丽姐吧？你好，我叫张无极，是公司新来的同事。张无极，瑶瑶都跟我说了，公司现在正缺年轻小伙子，把衣服脱了，让我检查一下身体。你好，我叫张无极，是公司新来的同事。张无极，瑶瑶都跟我说了，公司现在正缺年轻小伙子，把衣服脱了，让我检查一下身体。
不是吧，丽霞？你想什么呢？我是检查下你干不干净。万一公司进来个什么不良人士，我们这上千位女性可保证不了安全。上千位？公司是做美妆的，几乎全部都是女士，有问题吗？妹妹，哦不，有，有没有男厕所？你傻兮兮的，跟我来吧，顺便把入职手续。走吧。原以为是天堂，没想到是地狱啊！师傅，我儿怕是要死了。大家注意，这位是我们公司新来的同事，他叫张无极，大家欢迎。老子什么传单没见过？张杰，过几天呢？公司下午好，主意，我们下楼去买咖啡和零食吧。啊！你想想，小美女，你跟我跟我玩玩呀、啊！第一天上班就跟我来活，是不是？是盛天集团的人，咱们惹不起他们。就是盛天集团。盛天集团在花都势力很大的，之前有人得罪了他们，晚上就路上车祸了。咱们还是走吧。哎。哎别走啊！小美女腿又细又长的，细皮嫩肉，真想让人掐一把。晚上带回去，好玩一玩。知道他的宠物是什么样子吗？是不是反差了？<笑>把你的狗爪子拿开！我靠，小子，我们可是盛天集团的人，你小子要识相的话，赶紧给老子滚！你小子有种别走，在这等着。我等你妈妈来呀，不想跟你们浪费时间。要叫人赶紧叫。我去，这不睡着微微的狗打肿吗？走了，就是他。你小子敢来咱们这边来撒野？张少，是在你的地盘，是我输了那么一丢丢。不过今天就不一样了。今天有什么不一样？哦对。今天的美女不一样，你少他妈得！你这种行为是对微微的侮辱。我这就告诉微微，你个彻底怕外的狗东西！就这，我还以为你要揍我呢，我好害怕呀、啊！你说错了，不是我要揍，是我杰哥要揍你。杰哥，就这小子，连楚天骄都是他的狗啊！你小子从牛逼里生出来的。袁文杰，荷花都会楚天骄起名的阎罗会大少，一直想收购我们天美，我们不同意。就处处刁难我们，是吗？让我来跟他掰扯。你小子今天打了我兄弟，还在老子的地盘上撒野。今天不把你屎打出来，就算你拉得干净。拉出屎来，这个主意不错。哎呦，这个怎么回事？我肚子怎么了？杰哥，你个三品内家高手，都动不了他。我。你我不是吃坏肚子了吗？好吗？是，那不是一肚子坏水吗？我帮他冲冲。卫生间，我们卫生间在哪？卫生间在哪？哎呀，这大街上哪有卫生间啊？哎呀，操枪！你是不是给我下毒了？哎呀，这个，那不是吧，杰哥，你拉裤肚子了？我操，杰哥这是被人打出屎了。还是直说直说。什么狗东西？你宁子那小子给老子下的毒！当众拉裤子，肠子都快拉出来了。杰哥，据我的线人汇报，那小子现在入职了天美集团，还成了那几个娘们的保镖。天美集团经过我们的三人打压，还在强撑。有胆子在老子头上拉屎，混不下去，立刻展开对天美集团的全面封杀！姐，我以为给你举两得呢，好主意，能够让他们乖乖的跪在咱们面前求饶。是。我要让他们一个一个破光了。
在我面前。嗯，行了，这个动作。娘，你怎么也忙忙叨叨的？慢慢说。哎，您您看这个吧，公司旗下花容面膜出现强烈致癌物，资金链、订单一眨眼全断了。如果没有新的资金出现的话，不出三年，集团就要倒闭了呀。陈总，公司已经岌岌可危了，请立刻召开听证会，化解花容面膜的危机。花容面膜是我们苏美集团销售最火爆的产品。当务之急，我们要解决银行贷款问题。公司已经没有钱了。陈总，苏总，你们说话呀！花容面膜。花容面膜在全公司都是监管最严格的产品，原材料方面不可能出现问题。麻烦联系监管部门的人，让他们过来彻查。肯定是在哪个疯子搞的鬼子。关于这个资金问题，你们还有没有什么解决办法？<咳>其实我有一个办法，可以解决公司遇到的所有问题。什么？我们都知道是谁做的。如果两位高管可以求他们。没有新的资金，不出三天，公司就会破产倒闭。我想，现在能够拯救公司的，拿出这么多资金的，也就只有沈少和严少了吧？对呀、啊，陈总，公司可不是你一个人的。陈总，你去向沈少道个歉吧。难道你要眼睁睁的看着集团倒闭吗？陈薇薇，怎么样？后悔了吗？现在和张无极那狗东西来道歉，还来得及？沈少，我知道你的实力，能不能请你撤回网上对天美的污蔑攻击？你在说什么？不是我干的呀，我什么都不知道呢。<笑>你，沈大少爷，那请你借给我们天美集团资金。沈阳资金是吗？走，明晚九点到花都大酒店，开好房间。哦，对了，我不介意苏总也一起来。啊<笑>记住了，如果赶不过来，那是一百千里之遥，那是破产的。不是，需要我帮忙预定好房间吗？沈少如此喜欢你，你跟沈少睡了之后，就是沈家的少夫人了。就算为了公司，你就牺牲一下自己吧。沈少如此喜欢你，你跟沈少睡了之后，就是沈家的少夫人了。就算为了公司，你就牺牲一下自己吧。这么喜欢牺牲是吧？那不如你牺牲一下，去陪那个狗东西睡一觉，成全一下他。别以为你傍上两位总裁的大腿，就能改变你保安的窝囊身份。信不信我开了你？你一点用都没有，还敢在这多嘴？现在就给我滚出去！开除？你配吗？我今天既然站在这里，就自然有办法解决公司的危机。你在这里狗叫什么？保安，你有什么办法？你还不配知道。如果我在一天内筹到资金，我要你自抽三个巴掌，然后为你刚才所说的话向两位总裁道歉。好、啊，我答应你。但你要是做不到，我要你跪下磕头认错，从这里滚着出去。没问题。张无极，你疯了吗？你到底有什么办法？我也没有办法。不过，这才叫赌吧。微微。这件事情表面上是因为无极而起，实际上就是两个混蛋在欺负我们。就是，之前公司一直遭受莫名打压，一定是他们干的。他们不光图你们的公司，还图你们的人呢。这能人？既然我做了你们的保安，又是你们的房东，还是陈总的男朋友，我自然不会做什么官的。你，我在跟你说正事呢，筹钱没有那么容易。这花都的商贾名豪，你认识几个呀？欠你都不知道往哪儿借。谁说的？你忘了楚天骄还欠我一笔账呢。小楚啊，花都夜宴什么时候开始？张少、苏总，你们的事儿我都听说了。可惜我老楚没有那么多钱借你，但是人脉有一些。
这位是狂花集团的总裁秦若冰，你们应该认识吧？他可是花都现金流一流的企业家，要对人找他准没错。小楚，忙你的去吧，他就交给我们了。哟，这不是天美集团的苏总吗？怎么还带个小白脸？秦姐姐，我不是小白脸，我叫张无极。那个。看你长得这么漂亮的份上，能不能借我六千万？你这小白脸可真有意思，开口就要六千万，脑子进水了。哎呦，苏林月呀，苏林月，你可真是挑的一手好男人。青姐，我这男人的眼光是一般，那也比你寡王一条呀，连个男人都没有，还敢在这里说大话？行了行了，懒得跟你提。他找我借六千万，是为了哄你哭呢。你们都知道了，你们天美集团的资金漏洞，我是想帮，我也不敢帮啊。你们集团的事儿都是严少干的，我真没必要因为你们和严少对着干啊。张无极是吧？我心情心。严文杰不是你能惹得起的人，他对天美集团的几个美女也是势在必得。我劝你啊，还是赶紧撇清关系。这就不用你操心了。我是看在咱们多年姐妹的情分上。别到时候被他抓住了，怎么死？我是不知道自己怎么死的，那秦姐姐知道自己怎么死的？怎么？我不给你放贷，你还想杀我不成？秦姐姐最近是不是睡不着觉？感觉小腹坠胀，四肢乏力，乳房胀痛吗？小子，你在乱看我扒了你的眼睛！是的话，那你这样死，子宫癌晚期。我不过是半年没体检，之前不过是有点炎症，怎么可能是子宫癌晚期？不信，啊，不信你就拿着你的左手拇指，看一下你的左侧腰眼，试试。试试就试试，我还怕你不成？秦、啊、姐姐，秦姐姐，你没事吧？秦总，你怎么了？不会是喝多了吧？宴会才刚开始啊，这就喝醉了吗？他没事。只不过是疼的喘不上气。我没事儿，我不过是昨天没休息好，亲戚来了才不舒服的。秦总，快回去歇着吧，你就别逞强了。张无极他不是一般人，他肯定有病，你肯定就是有病啊。张无极，你说的是真的吗？我真的得了癌症。秦姐姐，你想活吗？子宫癌晚期。还有谁能救？他是神仙都救不了。虽然不是什么神仙，但是救你一命，臭臭。你，你连名号都叫不上，你能救我？名号？我救了你不就有了吗？你若是能救，别说是六千了，就算是有个亿，我也不会眨眼的。但你若是救不了，治不好就治不好呗，死的又不是我。是你没得选，又不是我没得选。秦姐姐，虽说你老爱跟我较劲，但都这个时候了，你就别犹豫了，身体要紧。那就试试看。你若是敢耍我，我就算死了，我做鬼也不会放过你。那找个地方。凌月，把那个小男人借我用一下。张无极，我们去里面。竟然一天生寒体，能接受鬼？啊！你说什么？怪不得病人这么快，别卖关子了，就是赶紧治。你这可不是一般的病，子宫癌晚期的病原体就是你体内的寒毒，我得把你几十年的寒毒都根治了，才能彻底的。从现在开始，你得听我，把衣服脱。你要干什么呀？流氓！你别得寸进尺啊！刚说的听我的，你不脱衣服，我怎么给你治病啊？你转过去。我说你就别磨叽，我现在转过去，等下时间我还要再转回来。脱什么呀？你妈溜达！我没让你穿脱光就不脱。我告诉你，治病就治病，你要是敢动手动脚，我保证治安。不过
，若能动手动脚，但是动眼就可以吧？宋文大，我叫你出镜，没让你盯着我看。再这样我，我你你别说话，万一耽误我工作。什么情况？你们在干什么？你你你，你别误会啊！刚才张无极跟我失真呢，我现在感觉舒服多了。张无极，你的脸色好像是小姑娘，是吗？真的，我感觉身体也变得轻盈了。行了行了，毕竟你本来就是全身相通的，况且姐姐底子肯定是好。你小子。没想到你还真是神医呀、啊！之前是我有眼无珠，你说带多少我就给你带多少，以后你就是我小祖宗了。他是我们天美集团的男人，嗯、你可不能勉强。妹、嗯、妹，你还吃醋啊？明天不，今晚，今晚我就让人把贷款手续送到天美集团。别别别别，你两位姐姐不着急，男人不防长嘛。呃，资金你应该送到公司就行，我资金就行。好，明天九点，我准时让人把手续送到天美集团。哎，小哥哥，以后有事没事来找我玩哦。谁等你？嗯，嗯嗯今天已经是最后一天了，近六千万的资金漏洞无法弥补，你必须做出决定。陈总，再这么下去。不超过一小时，公司就要宣布破产了。你必须要想尽办法。你们别说了，陈总已经在想办法了。我也联系了出资公司，他们肯定会帮忙的。林秘书，你不要再自欺欺人了。现在能帮我们解决公司问题的，只有沈少和严少。只要陈总答应给他们睡一觉，公司所有的问题都会解决的。是吗？那我这一个亿的贷款合同，是不是能解决公司的所有？合同怎么可能？陈总，陈总先住。陈总，不能签。谁知道这份合同是不是假的？难道你们真的相信他能贷一个亿吗？这份合同一定是他伪造的。这份合同是我们秦总亲自过目的，上面还有他的亲笔签名。你说是假的，要不要我把秦总叫过来，让你查查他的人是不是假的呀？原来是秦总的秘书啊，瑶，好好招待一下。你给我滚！还真的在干你的公司的问题是解决了，可还有一件事情没做。还不道歉，快开耳光。怎么，舍不得啊？可以请瑶瑶帮你打呀，也不好意思。对不起，秦总。我不应该质疑这个小保安，更不应该对你去赔罪。真笔账我记下了。师姐，无极，灭门之事我查到了最新线索。无极，我已经查到了当年灭门张少家的罪魁祸首，就是阎罗会严家。当年张家覆灭，全部资产被严家吞并。陈薇薇和苏林月的爷爷都是张家的故交，他们保下了你。把你送去师傅那。后来，陈家和苏家也被阎罗会打压，一直艰难运作至今。不是冤家不聚头啊！这笔账查清楚了也好，我要让阎罗会彻底毁灭。说来也是可笑，这个阎文杰不知道你我师出同门，还想巴结我呢。这是他托人送来的花都玉华宴的邀请函，你看要不要亲自去会会？好啊。该我出招了！我操！张无忌，这里可是高端场，你个狗东西怎么混进来？我当然得，不然我怎么知道你的身体能不能承受住我的关照？哎，杰哥，这小子公然挑衅你啊！你是老，我要让他有来无回。
张无忌，今天我要让你后悔出生在这世界上。五哥，别来了。什么事儿？还有协防十一雄出场。协防大人，就是在想他，给我弄死他。袁绍，想让他怎么个死法？当然是那种求生不得、求死不死。好，只要让他悔不当初，那我就用万毒噬心诀。万毒噬心诀，只要中了此术。极度痛苦中悔恨而死，这是世界上最残忍的死法。师傅说，当年我上身时便是身中此邪术。这个老家伙就是当年害我全家的动手之人。石老，这老子让我。王大真替你感到悲伤。你不是挺横？怎么样？我问你话呢，服不服啊？服不服啊？啊！<笑>废话真多，耳朵都扎了。这个狗东西，你敢跟我动手？上次把你打成屎了，你们！我看你是想废了，拉屎！邪王大人，你还愣着干什么？你给我放开！啊啊啊啊啊！公子，可惜是个混子。你想干嘛？来人，来人了！给我上！你给我上！你，东西，可还记得十几年前做的事？当斩首。跑得了和尚跑不了快活。你严家今天不死不休，不死不休是吧？放松好事，跟我没关系啊。放心，今天我不打，我要你把他给我带回去，我要让他亲眼看见严家是如何复辟。听说你昨天独闯了严文杰的花都预防宴，是啊，到底打的什么主意啊？还在晚宴上大打出手，你没受伤吧？是啊，你没必要为了我们的公司做到这个地步。我怎么可能受伤？让三六五五担心吗？以后你做什么都得想着我们，应付我们。没错，我们就赖上你。<笑>全兵二郎，拜见邪皇大人，召你们过来，助我一臂之力，愿为大人效力。哎，两位也从东营前来，我给两位推荐一向吧。天美集团我了如指掌，各位大人，不如就先从他身边的人下手吧。刚解除资金危机问题，顺手开扩大市场。陈微微啊，陈微微，敢跟沈少作对？黄丽丽，你想干什么？报复我吗？够、哦！中了我的玄阴掌，还不束手就擒？张无忌，陈总裁绝望的声音好听吗？黄丽丽。庄文斌，你想干什么？我要干什么？半个小时后，东区地下停车场。你要是敢迟到一秒钟，就等着看陈微微被凌辱后的样子吧。找死！哈哈哈敢动我的女人，死在身体里。混蛋！放了我家微微！无极，救我！史一雄、王丽丽，你们真是狼狈为奸！这些都是严文杰请来的杂鱼吗？之前断了老子的手，现在我要回了他的腿
，所以你记住。心疼了，张无忌，这就是咎由自取的结果。现在是开胃菜，后面还有更精彩的等着你呢。东西，我要你死！全民二郎，给我缠住他，撕了他的衣服。我你这场，那你快点上！我替小镇退出满族。我妹妹，为什么？为什么会这样？不用才怪的，十一城的碎裂禁术已经练到金卷虫，根本无解。你小子得罪谁不好？什么？老子杀了你！小心不知恩。别，别杀我！我告诉你治腿的方法。说，他的腿本来就有粉碎性骨折，现在又有进步加持，很难修复的好。对，需要一副药，虽然不能恢复如初，但是自如行走应该可以。什么药？一副超过千年的血莲。什么废话？我能不知道血莲对血膏能治腿？你别急，沙庄花都举办拍卖会，就有一株超过千年的血莲。对，我们知道的都说了，放过我们吧。滚远点，别再让我看到。云薇，你别担心，我们会找到千年雪莲帮你治腿的。花都拍卖会只有资产过百亿的个人或集团代表才有资格参加。以我们集团目前的市值来看，连拍卖会的门槛都有。瑶儿，不要在我们面前讲这些，我会有办法的。相信我们，没有什么可以困住。嗯。一定可以的，吴姐，我得到消息，这次的拍卖会严家也会出席，师姐一定尽全力，祝你拿下雪莲。不必了，师姐，区区百亿，我一定会在拍卖会开始前让天美集团的资产翻水。至于严家，我自己办好当然。有需要我做的吗？师姐，需要。我相信这样的办法，主办方也会非常乐意。我要让严家把不属于他们的东西，都是那个狗大头，害得老子现在下半身还没有知觉。想参加花都拍卖会，拿走千年血莲，才会为那个贱女人治腿。哼，不愧。哎，杰哥，他们现在连参与拍卖会的资格都没有，到时候咱们把血莲拍下来，让张无忌的狗杂种。这个是你他妈说的，他没有资格吗？我根本不可能，他怎么可能当当医生就做吧？杰哥，就算他们的事实达到我们看，但和那个资产相比，他们休想攻击谁。是啊，王丽丽，什么女人都他妈从不干净，我们需要任何插手。好，陆哥，老子准备好。哟，还真把自己当救世主，公主抱个残废女人进来丢人现眼。你是下半身无法自理，从嘴巴里面拉出来，说话这么臭，这里的空气，我把你熏死。狗杂种，你给老子等着！花都拍卖会正式开始，三十一架高枕头。首先第一件拍品是杰龙今天的腿，怎么这么久不来找姐姐？姐姐可是很伤心的。啊秦姐姐，你今天是为哪件拍品来的？不过，我是帮我一件事情。拍卖会过后
羞愧发誓。反正今天本来也是为了你，你说吧。接下来是今晚的重头戏，也是今天晚上最后一件拍品——千年雪莲一株。有请。本次拍卖一共有八株雪莲，千年雪莲也在其中。各位可以选择想拍的雪莲，填写编号和出价。搞什么飞机呀、啊？谁他妈想的主意？老子怎么知道哪个是真的千年雪莲？这个张无极跟你说也是真的，到时候我们就看他拍哪个，能出价比他更高，就这么简先生，我刚刚看到张无忌跟秦若冰雀儿交谈了一番，我们不能只盯着张无忌。你还是有点用的，去把他们的竞拍编号和价格弄出来，好做少不了。好嘞，先生，我这就去。我看到了张无忌的竞拍本了，只不过，只不过什么？还不快说！他写了五六七号，而且每件写的都是一千亿的金牌价，怎么可能？他奶奶的，杰哥，那是怎么写？咱们现在现金流只有一千亿，写，把四个编号都给我写下来，一个价格高出五百亿，不可能让他得到千年雪莲。还有，把另外的资金都给我转过来，四千亿，我还不放。秦若冰，真是没想到，你居然还跟我作对。不过也没有关系，反正最后的赢家只会是我。我还是很愿意重新宠幸你。哈哈哈哈宠幸？你拿什么宠幸？你那个东西不是已经坏了吗？你他妈的！这个这个这个。最后一件拍品的得主已出，让我们恭喜严文杰先生，一共计六千亿的价格。拍得二号、五号、六号和七号雪莲，严少还真是财大气粗，拍了四件雪莲，而且价格还这么高。老子的资产是你这个穷逼一辈子都够不到的天花板。这陈薇薇的腿啊，永远就他妈别好了。恭喜木兰小姐以一百亿的价格拍得一号千年雪莲。什么？一号才是真的千年雪莲。顾兰，这个千年雪莲你也没用，你把它卖给我。弟弟，给。谢谢，我亲爱的师姐。张无极，你他妈耍我！我要的不只是你这五千，我要的是你整个燕家。你他妈做梦！你配？你所有的资产都已经转到了我的手下，你现在什么产业都没有。今天也是你最后一次自重。张无忌，今天家你永远都留在这里，石老，给我弄死他！你还敢出现这么，那我就心中就……啊啊啊！你怎么可能一点事儿都没有？你还以为我是那个眼睁睁看你灭我全家、手无缚鸡之力？今天你注定是输的。王丽的跟他保密，你们还找那个干嘛？找什么？所以，谁才是废物？我是残废。哎，你们，我们回家吧。你们俩怎么来了？是你说拍卖会之后让我出的，这都一个月了，也不是你来找我，我只好自己来喽。他我不知道啊，怎么可能？我的好师姐，你也要说过来啊？臭小子！有希望忘了就来是吧？是不是陶达？哎，我哪敢？张无极，你别忘了，他是我男朋友。张无极，那我呢？无极哥，最开始可是我一直在帮你说话呢。你
我感觉我又想。